Nous allons voir comment répondre aux questions simples portant sur le gain en puissance exprimé en décibels. La question pourra être présentée de cette façon. Ça représente un amplificateur avec une puissance de 10 watts à l'entrée. On nous dit qu'il a un gain de 13 décibels et on nous demande la puissance en sortie. Le décibel permet d'exprimer le rapport entre deux grandeurs. Ici, deux puissances. Celle à la sortie par rapport à celle à l'entrée de l'amplificateur. Donc, ça va être une façon d'exprimer son gain. Vous devez connaître par cœur trois choses. Tout d'abord, un gain de 3 décibels correspond au doublement de la puissance. Donc, si on a par exemple 3 watts à l'entrée, on aura 6 watts à la sortie. Si on a 20 watts à l'entrée, on aura 40 watts à la sortie. Deuxième point, un gain de 10 décibels correspond à la multiplication par 10 de la puissance. Si on a 4 watts à l'entrée, on aura 40 watts à la sortie. Si on a 10 watts à l'entrée, on aura 100 watts à la sortie. Jusqu'à là, ça va. Et finalement, le troisième point qui va nous permettre de dépasser ces deux cas particuliers, les gains en décibels s'ajoutent. Si vous avez un ampli de 5 décibels suivi d'un ampli de 3 décibels, ça correspond à un gain total de 8 décibels. Si vous avez un ampli de 6 décibels suivi d'un ampli de 3 décibels, le gain total est de 9 décibels. Avec ces trois informations en tête, on va pouvoir résoudre pas mal de questions. Par exemple, si j'ai un amplificateur de 6 décibels, je peux dire que c'est la même chose que deux amplificateurs de 3 décibels l'un après l'autre. Or, je sais qu'un ampli de 3 dB, ça multiplie la puissance par 2. Et je peux en déduire qu'un ampli de 6 dB, ça multiplie la puissance par 4. Si j'ai 2 watts à l'entrée, j'aurai 8 watts à la sortie. Comme souvent, le petit dessin est très important et c'est lui qui vous donne la solution sans vous torturer l'esprit. Autre exemple, si j'ai un amplificateur de 16 dB, je vais pouvoir dire que ça correspond à 10 dB suivi de 3 et suivi de 3. 10 plus 3 plus 3, ça fait bien 16. Les dB s'ajoutent. Le premier multiplie la puissance par 10, je l'écris. Le second multiplie la puissance par 2. Et le troisième multiplie la puissance encore par 2. J'en déduis que mon ampli de 16 dB multiplie la puissance par 10 fois 2, ça fait 20. Fois 2, ça fait 40. Il multiplie la puissance par 40. Si j'ai 10 watts à l'entrée, ici j'en aurai 100. Ici, j'en aurai 200, on multiplie par 2, et en sortie, j'en aurai 400, puisqu'on multiplie encore par 2. On a bien multiplié l'entrée par 40. Encore un exemple, si j'ai un ampli de 29 décibels, je vais décomposer comme ça, 10 plus 10 plus 3 plus 3 plus 3. Ça fait bien 29. Et la puissance va être multipliée par 10 fois 10, ça fait 100, fois 2, ça fait 200, x2, ça fait 400, et x2, ça fait 800. Si vous mettez 5 watts à l'entrée, ici, vous en avez 50, ici, vous en avez 500, ici, 1000, ici, 2000, et en sortie, 4000, on a bien multiplié par 800. Je répète, le dessin vous donne la réponse juste. Euh, Ce n'est pas une perte de temps. Alors vous allez me dire, mais euh, si j'arrive pas à décomposer en somme de 3 et de 10 dB, si ça tombe pas rond, comment on fait Avec ce qu'on sait faire, vous allez pouvoir chercher un ordre de grandeur, par exemple, vous pouvez dire qu'un amplificateur de 7 décibels, il est compris entre 6 et 9. 6 dB, ça multiplie la puissance par 4. 9 dB, ça multiplie la puissance par 8. Donc 7 dB, ça va multiplier la puissance entre 4 et 8. Si on met 4 watts à l'entrée, vous savez que la sortie sera entre 16 et 32. Et il y a de grandes chances que le QCM vous permette d'identifier la bonne réponse parmi les 4 propositions. Si ce n'est pas le cas, c'est probablement qu'on sort du cadre des questions basiques essentielles sur lesquelles on est en train de travailler ici, celles que vous devez absolument connaître. Et pour ce cas plus délicat, je vous mettrai la formule à la fin. On a parlé d'amplificateur, mais la même règle va s'appliquer à l'atténuation, 
qui peut s'exprimer par un nombre négatif de décibels. On dira par exemple qu'une ligne, un câble, aura une atténuation de 3 décibels. Pour les calculs, c'est la même chose qu'un gain de moins 3 décibels. Dans ce cas-là, si on a 10 watts à l'entrée, on aura 5 watts à la sortie. La puissance est divisée par 2. On sait maintenant aussi répondre à une question un peu plus compliquée et un peu plus réaliste comme celle-là. On a un émetteur qui sort 100 watts. Il est suivi d'un amplificateur de 8 dB. On a ensuite un câble de 50 mètres dont l'atténuation est de 0,2 dB par mètre. Et tout ça est branché sur une antenne dont on nous dit que le gain est de 5 décibels. On nous demande la puissance apparente rayonnée par l'antenne. On va d'abord calculer l'atténuation de la ligne. 0,2 dB par mètre par 50 mètres, ça nous fait une atténuation totale de 10 dB. Si je refais mon petit dessin, je vois que j'ai 8 décibels, l'ampli, suivi de moins 10, le câble, et suivi de plus 5, ça c'est l'antenne. Les décibels s'ajoutent, le total pour toute la chaîne correspond donc à 8 moins 10 plus 5, ce qui fait plus 3 dB. J'ai 100 watts à l'entrée, la puissance rayonnée sera donc de 200 watts. 3 dB on multiplie par 2. Donc, mémorisez bien, 3 dB, ça multiplie la puissance par 2, 10 dB, ça multiplie la puissance par 10, les dB s'ajoutent et faites le dessin. On pourrait s'arrêter là pour ce qui est incontournable. Si vous voulez connaître la formule qui se cache derrière les deux cas particuliers, c'est celle-là. Le log, c'est une touche de votre calculatrice. C'est celle qui est écrit LOG, à ne pas confondre avec l'autre qui peut être LN. Par exemple, si la puissance d'entrée est de 20 watts et celle de sortie 40 watts, on fait 10 multiplié par log de, ouvrez la parenthèse, 40 divisé par 20, ce qui fait 3 décibels, on s'en doutait déjà. Il y a peu de chances que vous ayez à utiliser la formule pour l'examen, donc apprenez en priorité les bases qu'on vient de voir juste avant. Attention, ici je n'ai parlé que de puissance, c'est-à-dire le cas le plus courant à l'examen. Si vous voyez une question où on vous parle de tension avec les décibels, méfiez-vous, les règles ne sont pas exactement les mêmes. La formule théorique est celle-là. Et ça a pour conséquence que le gain en décibels est doublé pour le même rapport. 6 décibels correspondent à une tension multipliée par 2, 20 décibels correspondent à une tension multipliée par 10. Les questions sont plus rares. En bonus, avant de terminer, pas strictement nécessaire pour l'examen, vous entendrez les techniciens parler de puissance en décibels. On dira qu'en sortie d'un ampli, on a un niveau de 6 dB. On a vu que le décibel exprime en fait un rapport entre deux puissances. Donc ça veut dire simplement qu'on s'exprime par rapport à un niveau de référence. Le plus souvent, ça va être le milliwatt. Strictement, ça s'écrit 6 dBm, comme 6 dB par rapport au milliwatt. Une puissance de 6 dB, ça va donc être 4 milliwatts, puisque... 6 dB, ça correspond à une multiplication par 4. Donc 6 dB par rapport à 1 mW, ça fait 4 mW. Si on a 1 mW à l'entrée d'un ampli de 6 dB, en sortie, on aura 4 mW. Et le fait de parler tout en dB, ça va permettre de simplifier les calculs. Puisque si vous avez une puissance de 6 dBm à l'entrée d'un amplificateur de 4 dB, vous aurez en sortie une puissance de 6 plus 4 égale 10 dBm puisque les dB s'ajoutent. Et si vous avez derrière un atténuateur de 2 dB, strictement il faut dire moins 2 dB, en sortie, vous aurez une puissance de 8 dB, dBm, dB par rapport au milliwatt. On n'a plus que des additions et des soustractions. Pour info, dans le monde de l'audio, on utilise le dB pour exprimer des tensions, la référence étant ou bien 1 volt, ou bien 0,775 volts. Ce dernier correspond à 1 mW dans 600 ohms pour la petite histoire. Et 6 dB correspond à un doublement de la tension. 
Mais à nouveau, ça, ce n'est pas vraiment pour l'examen, c'est pour après. Et je ne vous ai pas parlé du niveau sonore exprimé en dB, vous chercherez vous-même. 